हाँ हेलो फ्रेंड्स सो हाई हेलो फ्रेंड्स अंदर की गुड मार्न सो मनमचे विपत्त ओके असल ओके वाइस अभी करेक्ट वस्तु चपंडी ओके हाई आल आफ यू सो जीरो मेबर्स वाचिंग हाई एवरना आनलो उ वन मेबर वाचिंग ओके सो गई अंदर एम चेल्स विषय चपा सो ने चुपता मेरीपड़े पर्ट्युर् नोट्स अच्छे पे सो ने चाल चाल उपयोगपड़ता है रास्क ट्रई चीजें ओके सो पीडीएफ इस्ता इवने अभी सैकंडरी बट प्रईमरी नोट्स पे नोट्स प्रती पाइंट रास्को सो चाल उपयोगपड़ता है ओके कांपटेट एग्जाम के एक्ड़ो उपयोगपड़ता है लेकिन इधर एस एवर इन ग्रूप डी वीआरओ एस स्पेषल संबंधी अंत एस अंटे ओनली एस का आल ओवर इंडिया सर उपयोगपड़ता है आल ओवर इंडिया अन्ट इधे सो ओके आल ओवर इंडिया संबंधी चुप्तना नीन अंड इंको विषय एवर अटे ईएस ईएस के एवं प्रिपेर अवतो वाल उपयोगपड़ता है इतना चेना विंट्रकल वाले मतलब सो मिगता वाले चाल बोगपड़ता है वीलने वरकू ट्रई चे ओके सो नोट्स अच्छे पेको नीन पद 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 साल चपड़ा गल कारण वीलने वरुक नोट्स अच्छे प्रिपेर से ओके सो इक फस्ट असल विपत्त निर्वहन अने विधा उ ओके विपत्त वाट भावन गुरी इन फस्ट मैं डिस्कसम ओके फस्ट चूँ असल विपत्त असल विपत्त अन गई असल विपत्त अंत ओके विपत्तंटे प्रमादरम घटन चुपचु विपत्त वाल कल नष्ट भरी सामजन तिगे को इतर सहाय लेने दे तिगे यदास्थित को जरगदान पैस्थित विपत्त अटारे इतर सहाय से तिगे मल्ल मन को लेने दी विपत्त अटार है ओके सो ओके प्रमादरम विपत्तन घटन जी सो वेरे मन को सहाय से ओके मन एंटे मल्ल मन यथास्थित की रेम दाने विपत्त अटार सो वैपरी वैपरीत्यमें वैपरीत्यों को निमित भारी प्राण नष्ट संभव प्रमादाल वैपरीत्या मन इंडिया चाल वैपरीत्या जो है सो असल मन की ऐक्चुअल विपत्तेंटो ते वैपरीत्यो विपत्त मन को जगह प्रमादा ने वेरे मन को सहाय से तिगे को पैस्थित विपत्त अटार अद वैपरीत्यमेंटे प्रमाद जी चाल मंद प्राणा को कोलते दिन वैपरीत्यम ओके क्लियर कट अर्थमेंद सो अभी नैक्स्ट असल विपत्त वैपरीत्य मारे स्थिति एके विपत्त वैपरीत्य मारे सिच्युशन अड़ना प्राप्त में सामजन मेद विपत्त या प्रभाव तीव्र उड़ी प्रजू विपत्त तट्को लेक प्राण यायल काव आस्तु को कोलपोव पर्यावरणा की नष्ट कल अभी वैपरीत्य डिजास्टर का मारत डिजास्टर अंटे प्राणा को कोलपोवे मन आस्तु पर्यावरण अंत एनरामेंट अवी दिंव इवन वैपरत्या इंग्ली डिजास्टर अटार आधा परगण जो सो नैक्स्ट ऐक्चुअल विपत्त चाल रखा अभी चाल मंदिर तेज विपत्त उड़े रखा इन मन ओके विपत्त उड़े रखा एवर की चाल मंदिर सो इन मन तेज सहज विपत्ति विपत्त अटार ये सहज विपत्ल भूकंप भूकंपमने एवरो क्रिएटे रा अंत मानव तपिद वाल वस्तने निजों का दिन मन क्रिएट अटे ओन मन क्रिएटे भूकंपाने अच्छे ओन अच्छे तिप्चले काबी अभी सहज विपत्त सुनामी 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 को पर्यावरण दब तक वाले वस्तु का अभी मन ना डैरक्ट वेल्ले काबी अभी विपत्ते ओके अग्निपर्वतम अग्निपर्वता पेल पड़ों सहज जगे प्रक प्रक्रिया अन्ट ओके प्रक्रिया अद विपत्त सो अभी नैक्स्ट साजिक प्रकृति विपत्त प्रकृति विपत्त साजिक अंत चूँ वरदल राव अंटे वर्ष कुछ वरदल राव चर्य विरिपूम कर वा वाट साजिक सहज विपत्त अटार ओके सो एंटे इवी संभव की सहज कारण मानव तपिदा कारणम अवकाश होके वीटिक प्रकृति विपत्तारे 
సో ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ న్యాచురల్గా కాదు మన మానవ ప్రమేయంతో కూడిన విపత్తులు కాబట్టి దీన్ని సామాజిక ప్రకృతి విపత్తులు అంటారు ఓకేనా అవి ఏంటంటే వరదలు కొండ చర్యలు విరగడం కరువు వంటి వాటి అనమాట ఓకేనా సో మానవ నిర్లక్ష్యం వల్ల సరైన డ్రైనేజీ సదుపాయం లేకపోవడం ఇందువల్ల కూడా వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఓకేనా అంటే డ్రైనేజీ అంటే ఏమీ లేదు సో ఎప్పుడైనా వరదలు వచ్చేటప్పుడు ఆ వరదలు ఫ్లో అయ్యి కరెక్ట్ వేలో ఆ వెళ్లాల్సిన చోటుకి వెళ్ళే విధంగా లేకపోవడాన్ని డ్రైనేజీ సిస్టమ్ అంట అంటే ఒక కాలువల కాలువల సమాహాన్ని డ్రైనేజీగా పిలుస్తాం అది కానీ కరెక్ట్గా లేకపోతే నీరు అనేది స్టక్ అయ్యి వరదలుగా ఏర్పడతాయి ఓకేనా సో అది నెక్స్ట్ ప్రకృతి వైపరీత్య ఓకేనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఈ క్రింద రకాలుగా వెరిగించవచ్చు ఓకేనా సో చూడండి ప్రకృతి ఏవైతే వైపరీత్యాలు ఉంటాయో వాటిని కొన్ని రకాలుగా విభజించవచ్చు అందులో ఫస్ట్గా చూసుకుంటే భౌగోళిక పరమైన వైపరీత్యాలు ఓకేనా భౌగోళిక పరమైన వైపరీత్యాలు ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఇవి అంతర్జీనత బలాల వల్ల ఏర్పడతాయి ఇవి భూకంపాలు అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు భూపాతం భౌగోళిక పరమైన వైపరీత్యాలు ఏంటంటే అవి ఓనుగా అంటే అవి ఓనుగా భూ భూ ఉంటుంది కదా భూ భౌగోళం ఉంటుంది కదా దానికి సంబంధించిన వైపరీత్యాలు అనమాట అవి అవి అంతర్జీనత ఒక అంటే భూమి భూమిపై భూమి మీద భూమి బలం తప్పినప్పుడు కానీ లేదంటే పర్వతాలు కంట్రోలింగ్ లేనప్పుడు అగ్నిపర్వతాలు విస్ఫోటనాలు కానీ భూపాతం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ అది నెక్స్ట్ వైపరీత్యం ఏంటంటే శీతోష్ణ స్థితి లేదా వాతావరణ పరమైన వైపరీత్యాలు అనమాట సో దీనివల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటంటే వెదర్ వెదర్ అనేది సరిగ్గా ఉండకపోవడం సరైన ఉష్ణోగ్రత కలవ లేకపోవడం సరైన ఉష్ణోగ్రతలు లేకపోతే వచ్చే వ్యాధులు కానీ సో జీవరాశులు ఇబ్బందులు కానీ అంతేకాకుండా వర్ష వర్షాలు పడ పడకపోవడం లేదా ఎక్కువగా పడిపోయి వరదలు రావడం ఇలాంటి వాటిని శీతోష్ణ స్థితి లేదా వాతావరణ పరమైన వైపరీత్యాలుగా పిలవడం జరుగుతుందండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూడండి ఓకేనా జలావరమైన జలావరణమైన వైపరీత్యాలు జలావరణమైన వైపరీత్యాలు ఏంటంటే ఆటు పోట్లు సునామీలు మానవ వైపరీత్యాలు సో ఆటు పోట్లు అంటే ఏంటంటే ఒక భూకంపాలు సునామీలు ఇలాంటివి అనమాట జలావరణంపై వైపరీత్యాలు ఏంటంటే ఆటు పోట్లు అనమాట అంటే సునామీ ఏంటంటే వాటర్ కదలడం లేదంటే సునామీ ఏంటంటే వచ్చి ముంచుకొచ్చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జలావరణమైన వైపరీత్యాలు అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మానవ తప్పిదం వల్ల ఏర్పడే వైపరీత్యాలు కూడా ఉంటాయండి ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా వైపరీత్యాల్లో వర్గీ వర్గాలు ఓకేనా నేను చెప్తుంది కూడా వర్గాలు ఇవన్నీ కూడా సో కొండ చర్యలు విరిగిపోవడం నేలలు క్రమక్షయం ఓకేనా నేలల క్రమక్షయం మానవ తప్పిదం వల్ల ఏంటంటే కొండ చర్యలు ఎందుకు వెళ్ళిపోతాయండి ఎక్కువగా కొండలు తవ్వేయడం ఓకేనా నేలలు క్ర క్రమక్షయం అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇల్లులు భవనాలు లేపేయడం సో భూమికి సరైనంత పట్టు దొరకపోవడం ఇలా చేయడమే ఇదన్నీ కూడా మానవ తప్పిదం వల్ల ఏర్పడే వైపరీత్యాలు అనమాట ఓకేనా సో మానవుడు ఏం కావాలని చేయడు కానీ అవసరం కోసం చేస్తాడు కానీ అవసరం కూడా మనకు ప్రమాదం అని చాలా మందికి తెలియదు ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి రసాయనక అణు వైపరీత్యాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా సో ఈ రసాయనక అణు వైపరీత్యాలు అంటే ఏంటంటే వాతావరణంలోకి విషవాయువు వదలడం అణు విస్ఫోటనం రేడియో ధార్మిక ఉద్గారం అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టరీలు చూస్తూ ఉంటాం చాలా ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి సో అందులో మ్యాక్సిమం మనకి ఎక్కువ హాని కలిగించే ఫ్యాక్టరీలు ఏంటంటే కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఈ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ నుండి వచ్చే వాటర్ కానీ లేదంటే దాని నుండి వచ్చే వాయువు కానీ ప్రజలకి కానీ లేదంటే జీవరాశులకి ఏ విధమైన హామీ కలిగిస్తాయంటే అవి ఒక టైప్ ఆఫ్ చర్మ వ్యాధులు కానీ లేదంటే ఒక టైప్ క్యాన్సర్ కానీ ఇలాంటివి కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో మనుషులు కొంతగా తట్టుకో వచ్చేమో కానీ జీవర్ అంటే ఏవైతే నోరు నోరు లేని జంతువులు ఉంటాయో వాటికి అవి చాలా కష్టంగా ఉంటాయి సో వాటికి ఏం తినాలో ఏం తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటే వాటర్ని తాగేస్తాయి కానీ అది కెమికల్ వాటర్ అని వాటికి తెలియదు కొన్ని వాసనతో పసిగట్టి ఆగొచ్చేమో కానీ కొన్ని అయితే అలా ఆ విధంగానే చనిపోవడం జరుగుతుంది మన దేశంలో అయితే ప్రజెంట్ అయితే సో అణు విస్ఫోటనం అణు విస్ఫోటనం అంటే ఎక్కువ విద్యుత్ని తయారు చేసేద్దాం ఎక్కువ ఎనర్జీని తీసుకుందాం అనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే అణు విద్యుద్ధీకరణ చేయడం అవి ఫెయిల్ అయ్యి ఫెయిల్ అయ్యి అంటే దగ్గరగా అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు ఒక్కొక్కసారి అయితే ఆ జిల్లా కానీ లేదా రాష్ట్రాలే సగం సగం కోల్పోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో అది రేడియో ధార్మిక ఉద్గారం ఇలాంటివి కూడా రసాయనిక అణు వైపరీత్యాలు అని చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ జీవ సంబంధమైన వైపరీత్యాలు అండి ఓకేనా జీవ సంబంధమైన వైపరీత్యాలు సో దీని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఆంత్రక్స్ క్రిములతో దాడి వేగం వాటి ఉత్పన్నం కారణం ఆధారంగా వైపరీత్యాలు రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు సో ఈ జీవ సంబంధమైన వైపరీత్యాల్లో ఆంత్రక్స్ క్రిములతో చాలా ప్రమాదకరమైన వైపరీత్యం అని చెప్పుకోవచ్చు జీవ సంబంధమైన ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఎక్కువగా ఏంటంటే విపత్తులు అనేవి
మెల్లిగా సంభవించే వైపరీత్యం ఓకేనా మెల్లిగా సంభవించే వైపరీత్యం ఏంటంటే ఉదాహరణకు కరువు లేదా అనావృష్టి లేదా క్షామం పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బ తినడం పంటలు చీడపేడలు ఆశించడం వంటివి కూడా మెల్లగా కలిగే వైపరీత్యాలు ఉదాహరణకు చెప్పుకోవచ్చు సో మెల్లగా సంభవించే వైపరీత్యాలు ఏమీ లేవండి ఇక్కడ మనం మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు వాటర్ అవసరం లేదని విచ్చలవిడిగా వాడేస్తుంటాం కానీ దాని ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు చూపెట్టదండి మనకి ఎప్పుడైతే వాటర్ అనేది కరువు స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే ఇప్పుడు వాటర్ అనేది ఏకంగా నశించిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి అప్పుడు మనకు ఆ వాటర్ అంటే ఆ కరువు అనేది కనబడడం జరుగుతుంది సో పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతినడం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చాలా కెమికల్స్ వదులుతాం ఇప్పుడు బైక్ తోలుతాం బైక్ నుండి వచ్చే స్మోక్ అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా కాలుష్యం అయ్యి పర్యావరణానికి దెబ్బ తినడం జరుగుతుంది అది ఎవరి తప్పు మన తప్పే సో ఇది వెంటనే కనబడదు కొన్ని రోజులకు కనబడతాయి నెక్స్ట్ పంటలు చేయడపడాలి అనమాట అంటే ఫస్ట్ మనం పంట తీసేస్తాం బాగానే పండుద్ది ఏదో చిన్న మిస్టేక్ లేదంటే మరీ ఎక్కువగా సాంద్రత ఎక్కువైపోవడం పురుగులు పట్టడానికి గల కారణాలని మనం పెద్దగా పట్టించుకోం కానీ దాని ఎఫెక్ట్ అప్పుడు చూపెట్టదు లాస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చే టైంకి మనం పంట చేతి కనబడిపోయినప్పుడు అవి వచ్చే వై అది ఒక వైపరీతం అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో వై వేగంగా కలిగే వైపరీత్యాలు ఏంటి ఓకేనా వేగంగా కలిగే వైపరీత్యాల గురించి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే భూకంపాలు తుఫాన్లు మెరుపు వరదలు అగ్నిపర్వతాలు విస్ఫోటనం సునామీ వంటివి వేగంగా కలిగే వైపరీత్యాలు ఓకేనా సో మనకు భూకంపం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు తుఫాన్లు కూడా ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు మెరుపు వరదలు ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు అగ్నిపర్వతం ఎప్పుడు పేలుతుందో తెలియదు సునామీ ఈ సునామీ కూడా ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఇవన్నీ వేగంగా వచ్చేస్తాయి అనమాట కానీ ఎప్పుడు వస్తాయో కూడా మనకు తెలియదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జేబీ పంత్ అధ్యక్షతను ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ విపత్తులను కారణాల ఆధారంగా వర్గీకరించాలి అంటే రీజన్స్ బట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని వర్గాలను కూడా వేరు చేయాలని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జేబీ పంత్ అధ్యక్షతను ఒక కమిటీని అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ స్థూలంగా వైపరీత్యాలను ఈ విధంగా వర్గి వర్గీకరించవచ్చు ఓకేనా స్థూలంగా ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి భౌగోళిక భౌగోళిక వైపరీత్యాలు నీటి వాతావరణ వైపరీత్యాలు పర్యావరణ వైపరీత్యాలు సో బయో కెమికల్ వైపరీత్యాలు రసాయన పారిశ్రామిక అణు ప్రమాదాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఇవన్నీ కూడా స్థూల వైపు వైపరీత్యాలు అనమాట ఇవన్నీ స్థూల వైపరీత్యాలు అండి ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ లైన్గా వచ్చేవి ఏంటంటే చూడండి భౌగోళిక వైపరీత్యాలు నీటి వాతావరణ వైపరీత్యాలు పర్యావరణ వైపరీత్యాలు బయోలాజికల్ వైపరీత్యాలు రసాయనిక పారిశ్రామిక అణు ప్రమాదాలు అనమాట సో ఇవి విఆర్ఓ ఎస్ఐఈ గ్రూప్ డి ఇవన్నిటికి కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా సో అది సో ఇందులో భౌగోళిక వైపరీత్యాలు ఏంటంటే భూకంపం సునామీ భూపాతం అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనం ఆనకట్టలు తెగిపోవడం గనుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా భౌగోళిక వైపరీత్యంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నీటి వాతావరణ వైపరీత్యాలు ఓకేనా నీటి వాతావరణ వైపరీత్యాల గురించి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఉష్ణ మండల చక్రవాతాలు ఓకేనా చక్రవాతాలు వరదలు కరువులు వడగాలులు కుంభవృష్టి భూపాతం వేడి శీతల గాలులు హింసు హింసు ఓకేనా హిమసంపాతాలు సముద్ర శయీకరణ అనమాట ఇవన్నీ కూడా నీటి వాతావరణ వైపరీత్యాలు ఏంటంటే ఉష్ణ మండలం వరదలు రావడం వరదలు లేకపోవడం కరువులు వడగాలులు రావడం కుంభవృష్టి భూపాతం వేడి ఎక్కిపోవడం శీతల గాలులు హిమసంపాతాలు సముద్ర శయీకరణ అనమాట ఓకేనా సో అంటే క్షయీకరణ అంటే తగ్గిపోవడం ఇలా నీటి వాతావరణ వైపరీత్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పర్యావరణ వైపరీత్యాలు ఓకేనా పర్యావరణ వైపరీత్యాలు అనగా మనం ఏంటంటే పర్యావరణ కాలుష్యం అడవుల నరికివేత ఎడ ఎడారీకరణ తెగుళ్ళు దాడులు ఇక్కడ ఏంటంటే పర్యావరణ వైపరీత్యాలు మనం ఏంగా చెప్పుకుంటామండి సో పర్యావరణ కాలుష్యం అంటే మనం విడుదల చేసే విషవాయువుల వల్ల పర్యావరణం చెడిపోవడం అడవుల నరికివేత మనం అడవుల నరికివేత వల్ల వర్షాలు తగ్గిపోతాయి ఓకేనా సారవంతం పోతుంది ఓకేనా పచ్చదనం పోతుంది వీటన్నిటి వల్ల మనకి ఇప్పటికీ కూడా ప్రమాదమే ఎడారీకరణ ఓకేనా వైపరి పర్యావరణం ఏంటంటే మనం ఏమైనా పర్యావరణాన్ని హానికరం చేస్తే ఎడారులో సునామీలు రావడం కానీ సో ఇంకా వాటిని ఎడారి ప్రాంతాలు ఇంకా దృఢమైన బలమైన దృఢంగా చేరు చేరువ చేసే విధంగా తయారవడమే పర్యావరణ వైపరీత్యం అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బయోలాజికల్ వైపరీత్యాలు సో ఇవేంటంటే అంటు వ్యాధులు తెగుళ్ళు దాడులు కలుషిత ఆహారం జనన హనన ఆయుధాలు అనమాట ఓకేనా ఇవన్నీ స్థూల వైపరీత్యాలు చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా కూడా స్థూల వైపరీత్యాలు స్థూల వైపరీత్యాలు బయోలాజికల్ వైపరీత్యాలు ఏంటంటే అంటువ్యాధులు తెగుళ్ళు దాడులు కలుషిత ఆహారం తీసుకోవడం జనన హనన ఆయుధాలు అంటే ప్రజలకి హాని కలిగించే ఆయుధాలు అనమాట ఓకేనా అది ఈ జనన హానన ఆయుధాలు అంటే
చికెన్ ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టు అయితే చూడండి సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఓకేనా విపత్తులు పారిశ్రామిక విపత్తులు చమురు ప్రేలుళ్ళు అగ్ని ప్రమాదాలు అనుప్రమాదాలు ఇవన్నీ కూడా రసాయన అనుప్రమాదాలు అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రమాద వైపరీత్యాలు అండి ఇప్పుడు ప్రమాద ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నావు కూడా స్థూల వైపరీత్యాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా స్థూల వైపరీత్యాలు ఇందులో మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రమాద వైపరీత్యాలు వచ్చేసి రవాణా ప్రమాదాలు రోడ్డు రైలు విమాన ప్రమాదాలు గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో జరిగే అన్ని అగ్ని ప్రమాదాలు బాంబుల పేలుళ్ళు అటవి కార్చిచ్చు భవనాలు కుప్పకూలడం విద్యుత్ ప్రమాదాలు ఉత్సవాల్లో ప్రమాదాలు గనుల్లో వరదలు వీటన్నిటిలో కూడా ప్రమాద వైపరీత్యాలని పేర్కొంటారు ఓకేనా సో అది ఇవి మన చుట్టూ జరిగే కామన్ చిన్న చిన్న అంటే చిన్న చిన్న మనకి కాదు కామన్గా జరిగే వైపరీత్యాలని మనం ప్రమాద వైపరీత్యాలుగా పరిగణిస్తాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి విపత్తుల్లో ప్రధానంగా నాలుగు రకాలుగా అంశాలు ఉంటాయండి ఓకేనా ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలు ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లియర్గా వినండి ఓకేనా సో విపత్తుల్లో ప్రధానంగా నాలుగు విపత్తులు ఉంటాయి ఇందులో వైపరీత్యం దుర్బలత్వం ఓకేనా దుర్బలత్వం ఏంటంటే ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం ఓకేనా అవి రెండు భౌతిక దుర్బలత్వం ఉంటుంది సామాజిక ఆర్థిక దుర్బలత్వం ఉంటుంది నెక్స్ట్ సామర్థ్యం ఇది రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు భౌతిక సామర్థ్యం సామాజిక నెక్స్ట్ ఆర్థిక సామర్థ్యంగా విభజిస్తారు విపత్కర పరిస్థితి రిస్క్ అనమాట ఓకేనా ఇవి అనమాట ఏంటవి విపత్తులో ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలు ఆ నాలుగు అంశాలు ఏంటంటే వైపరీత్యం దుర్బలత్వం సామర్థ్యం విపత్కర పరిస్థితి వీటన్నిటిని కలిపి విపత్తుల్లో ప్రధానంగా నాలుగు రకాలుగా విభజిస్తారు అంశాలు ఇవి అంశాలు వైపరీత్యం దుర్బలత్వం సామర్థ్యం విప విపత్కర పరిస్థితి ఇవన్నీ కూడా విపత్తుల్లో అంశాలు నెక్స్ట్ ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం లేదా ప్రాంతం ఓకేనా ఒక సమాజం విపత్తును ఎంతవరకు ప్రభావితం అవుతుంది అనే దానిని వలనేరబిలిటీ అంటారు ఓకేనా ఒక సమాజం విపత్తు ఎంతవరకు ప్రభావితం అవుతుంది అనే లెక్కించి లెక్కించే దానిని వల్ ఓకేనా వలనరబిలిటీ అంటారండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా వర్ణ ఓకేనా వలనరబిలిటీ అంటారు ఇది ఆ సమాజ భౌతిక సామాజిక ఆర్థిక పర్యావరణ కారణాలు లేదా వాటి పద్ధతుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఓకేనా ఈ సమాజం విపత్తుకు ఎంతవరకు ప్రభావితం చేస్తుంది అంటే సో భౌతికంగా ఓకేనా భౌతికంగా ఏర్ప ఆ సమాజంపై భౌతికంగా ఏర్పడిన ప్రమాదం సామాజికంగా అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకున్నది నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఆర్థికంగా అనమాట డబ్బు పరంగా దానిపై కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది పర్యావరణంపై కూడా ఎఫెక్ట్ అయితే చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ సామర్థ్యం సో సామర్థ్యం ఏంటంటే వైపరీత్యం సంభవించే తరువాత ఓకేనా ఓకేనా సామర్థ్యం ఏంటంటే వైపరీత్యం సంభవించిన తరువాత బాధితులను తిరిగి తిరిగి తమ గృహాలు ఇతర సంపదలను సంపాదించుకునే స్థితిని సామర్థ్యం అంటారు సామర్థ్యం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రెక్టిఫై అయ్యి ముందు ఏ విధంగా ఉండేవాళ్ళమో మళ్ళీ అదే విధంగా తయారయ్యే విధానాన్ని సామర్థ్యం అంటారు నెక్స్ట్ విపత్తుల శక్తులను నష్టపోయేవి రెండు రకాలు విపత్తుల శక్తులకు నష్టపోయేవి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు మెయిన్గా నష్టపోయేవి ఏంటంటే భౌగోళిక అంశాలు సామాజిక అంశాలు ఓకేనా ఈ రెండు కూడా మనకి విపత్తు శక్తులు వచ్చేటప్పుడు మనం నష్టపోయే రెండు రకాలు ఏంటంటే భౌగోళిక అంశాలు సామాజిక అంశాలు ఇందులో భౌగోళిక అంశాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి నది సముద్ర తీరం లోతట్ట ప్రాంతాలు నేల విశేషతలు ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మనం నష్టపోతూ ఉంటాం సామాజిక అంశాలు వచ్చేసి ప్రతి వైపరీత్యానికి హాని కలిగించే శక్తులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి ఓకేనా సో మొదటి ఏది ఉదాహరణ చూసుకున్నట్టయితే భూకంపంలో పంటలకు తోటలకు అతి స్వల్ప హాని అయితే కలుగుతుంది అంతే కదా అత్యంత హాని బలహీనంగా ఉన్న ఇళ్ళు భవనాలు కలుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మొదటి ఉదాహరణ ఏంటంటే సో భూకంపం వచ్చేటప్పుడు పంటలకి తోటలకు అయితే కొంచెం తక్కువగానే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ దృఢత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే గట్టిగా ఎక్కడ తగులుతాయంటే ఇల్లు భవనాలు ఉండే దగ్గర భూకంపం అనేది ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ రెండవ ఉదాహరణ చూసుకుంటే వరదలు తుఫాన్లు సమయంలో నీళ్లు వర్షం గాలి ఉప్పిన ప్రభావం వల్ల అన్ని రకాల సామాజిక ఆస్తులు అయితే దెబ్బతింటాయి ఓకేనా సో ఈ సామాజిక వంశాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్షం వచ్చింది అనుకో పంటలు పోతే ఇల్లులకు వర ఇంటికి వరదలు వస్తే ఇల్లు కూలిపోతే తుఫాన్లు వస్తే పంటలన్నీ నాశనం అయిపోతే ఇల్లులకు ఇబ్బంది ఇవన్నీ కూడా సో కామన్గా ఒక వాటర్తో కూడిన ఒక విపత్తు అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్ ఇక్కడ నుండి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి సో అసలు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్ అంటే ఏంటి ఓకేనా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్ అంటే ఏంటి సో వైపరీత్యం ముందు జరుగుతున్నప్పుడు జరిగిన తర్వాత ఇలా మూడు దశల్లో ప్రణాళికలను తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అయి చేసే ప్రక్రియ ఏంటంటే వైపరీత్యం జరుగుతున్నప్పుడు లేదా జరిగిన తరువాత మూడు దశల్లో ప్రణాళికను తయారు చేసుకోవచ్చు
ఓకేనా మూడు దర్శల్లో ప్రణాళికను అయితే ఏర్పాటు చేయొచ్చు అభివృద్ధి గురించి సో ఓకేనా దీన్ని ఒక సైకిల్ ఓకేనా మరొకటి సైకిల్ చక్రంలా ఉంటాయి అంటే ఇది సైకిల్ చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట దీన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు నెక్స్ట్ ప్రకృతి విపత్తు వైపరీత్యాల నిర్వహణ సో ఇది కూడా చాలా సబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఓకేనా సో అది ప్రకృతి విపత్తు వైపరీత్యాల నిర్వహణ గురించి చూసుకున్నట్టయితే నష్టాల నుంచి కాపాడుకోవడానికి తగ్గించడానికి ఓకేనా సో ప్రకృతి విపత్తి వైపరీత్యాల నిర్వహణ నిర్వహణ నష్టాల నుంచి కాపాడుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి తీసుకునే ఓకేనా తీసుకోవలసిన చర్యలు స్పందనను ప్రకృతి విపత్తు వైపరీత్యాలు నిర్వహణ అంటారు ఓకేనా సో జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఏవైతే విప వైపరీత్యాలు జరుగుతాయో అవి జరిగినప్పుడు జరిగిన తరువాత ఓకేనా ఓకేనా జరిగిన తర్వాత వాటిని సరైన సరైన చర్యలు దానికి అవసరమైన సరైన స్పందన తీసుకోవడాన్ని ఓకేనా దాన్ని ప్రకృతి లేదా అదే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేదా విపత్తు విపత్తుల నిర్వహణ అంటారండి ఓకేనా దీనిలో మూడు ముఖ్యమైన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే జరగబోయే నష్టాలను తగ్గించడం సో ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిర్వహణ ఏం చేస్తుందంటే చూడండి జరగబోయే నష్టాలను తగ్గించడం బాధితులకు తగిన సమయంలో అవసరానికి అనుగుణంగా సహాయాలు అందించడం వైపరీత్యం తర్వాత దీర్ఘకాలం ఉండేటట్లు త్వరలో మామూలు పరిస్థితికి చేరడం వైపరీత్య నిర్వహణలో పలు దశలు ఉన్నాయి ఆ దశలు ఏంటంటే తక్షణ స్పందన దీర్ఘకాలిక చర్యలు అవగాహన కల్పించే చర్యలు ఓకేనా తక్షణ స్పందన ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఏదైతే డిజాస్టర్ జరుగుతుందో అది ఒక విపత్తు జరుగుతుందో ఫ్లూడ్ ఏదైతే జరుగుతుందో జరిగిన తర్వాత వెంటనే తక్షణ దానికి స్పందించడం అనమాట అంటే సహాయక చర్యలు చేయడం వాళ్ళు కాపాడే పద్ధతులు వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చడం అనేది తక్షణ స్పందన దీర్ఘకాలిక చర్యలు నెక్స్ట్ అవగాహన కల్పించే చర్యలు అవగాహన అంటే ఇప్పుడు విపత్తు వస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా మీరు కాపాడుకోవాలి మీరు ఏ విధంగా జాగ్రత్త పడాలనేది కూడా ఇవన్నీ కూడా అవగాహన కల్పించే చర్యల కిందకి రావడం జరుగుతుంది కొన్ని విపత్తు నష్ట నివారణ చర్యలు ఉంటాయి ఓకేనా నూతన భవనాల నిర్మాణం పాత భవనాల సమయంలో భవన నిర్మాణ ప్రమాణాలను ఖచ్చితంగా అమలు చేయడం వరదలు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సో భూకంపాలను తుఫానులను గాలులను తట్టుకునే భవన నిర్మాణ పద్ధతులను అనుసరించడం విపత్తులు సంభవించే ప్రాంతాలను దూరంగా నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం విపత్తులు సంభవించే ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు రక్షించడానికి షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనకి విపత్తు నష్ట నివారణ చర్యలుగా చెప్పవచ్చు ఓకేనా ఓకేనా విపత్తు నష్ట నివారణ చర్యలు ఏంటంటే గాలులు గాలు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి విపత్తులు సంభవించిన ప్రాంతాల్లో దూరంగా నివాసాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం విపత్తులు సంభవించే ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు రక్షించడానికి వాళ్ళకి సంబంధించిన హోల్ట్లు నిర్మాణం చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా ఈ వీటి కిందకి రావడం జరుగుతుంది సో భారత్లో ఇప్పుడు అండి చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి భారత్లో విపత్తుల స్థితి ఏంటి ఒక ఎక్కడి నుండి మనం చాలా క్లియర్ అండ్ గట్గా తెలుసుకుందాం క్లియర్గా వినండి భారతదేశంలో ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల కలిగే ప్రత్యక్ష నష్టాలు జీడిపిలో రెండు శాతం ఓకేనా సో క్లియర్గా వినండి భారతదేశంలో ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల ప్రత్యక్ష నష్టాలు వచ్చేసి జీడిపిలో రెండు శాతం ఉన్నాయండి కేంద్ర ప్రభుత్వ రెవెన్యూ పన్నెండు శాతం ఉంటాయని ప్రపంచ బ్యాంకుకు అంచనా వేసింది ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వ రెవెన్యూ పన్నెండు శాతం ఉంటుందని అంచనా వేసింది ఓకేనా మన దేశంలో తరచుగా వచ్చే ప్రకృతి విపత్తులు వరదలు తుఫాన్లు కరువు ఓకేనా మనకు వరదలు తుఫాన్లు కరువు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటి నుండో కామన్ ఇవన్నీ మనకు కామన్గా వచ్చే మన ఇండియాలో కామన్గా వచ్చే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అయితే ఇవే విపత్తులు ఓకేనా నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఆగస్టులో వ్యవసాయ శాఖ మాజీ కార్యదర్శి జేసీ పంత్ అధ్యక్షతన నిపుణులు అధికారులతో కూడిన ఉన్నతాధికార సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారండి సో ఇది విపత్తులపై అవగాహన చర్యలు తీసుకోవడానికి దానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవడం కోసం ఈ కమిటీని అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ కమిటీ పరిధిని విస్తరించి మానవ జనితమైన రసాయన పారిశ్రామిక అను తదితర విపత్తులను కూడా దీని కిందకి చేర్చడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన సూపర్ సైక్లోన్ ఒడిశాను అతలాకుతలం చేసింది ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన ఏ రాష్ట్రాన్ని సూపర్ సైక్లోన్ అతలాకుతలం చేసిందని అడిగితే ఒడిశా అని చెప్పుకోవచ్చు ఒడిశాను అతలాకుతలం చేసిన సైక్లోన్ పేరు ఏంటంటే సూపర్ సైక్లోన్ అది ఎప్పుడు జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అక్టోబర్ అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో అది సో నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా పన్నెండు జిల్లాల్లో సుమారు పదివేల మంది మరణించారండి చాలా దారుణం కదా సో అది ఒకటి పాయింట్ యాభై కోట్ల మంది దెబ్బతిన్నారు రెండు వందల ఒకటి గుజరాత్లోని బుజ్ ప్రాంతంలో భూకంపం ఓకేనా రెండు వేల ఒకటి గుజరాత్లోని బుజ్ ప్రాంతంలో భూకంపం ఓకేనా సో సంభవించింది ఓకేనా సంభవించిన తర్వాత రెక్టర్ స్కేల్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ నైన్ తీవ్రత నమోదైంది ఈ ఉత్పాతంలో సుమారు ఇరవై మంది మరణించారు ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల మందికి గాయాలయ్యే ఆ లక్షల మంది
సునామీ విపత్తు నిర్వహణ దృక్పథాన్ని మార్చివేసిందండి దేశంలో ఏడు రాష్ట్రాలపై సునామీ సునామీ విరిచిపడింది సో ఇది ఎంత వరస్ ఇచ్చివేసిందంటే ఓకేనా సో రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు నాటి సునామీ విపత్తు ఏంటంటే ఓకేనా ఏడు రాష్ట్రాలు ఒక్క రాష్ట్రం కాదు ఒక జిల్లా కాదు ఏడు రాష్ట్రాలపై సునామీ విరుచుకుపడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఐదు విపత్తు నిర్వహణ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది ఓకేనా విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఐదులో వచ్చిన నిర్వహణ చట్టం ఇది ఓకేనా అంటే విపత్తు నిర్వహణ చట్టం అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ ఏర్పాటు చేశారండి ఓకేనా ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా రాష్ట్ర స్థాయి జిల్లా స్థాయి విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్దేశించారు ఓకేనా నెక్స్ట్ డిఆర్ఆర్ అనగా విపత్తు ప్రమాద స్థాయి తగ్గింపు డిఆర్ఆర్ ఓకేనా దీన్ని ఏమంటారంటే విపత్తు ప్రమాద స్థాయి తగ్గింపు దాన్ని డిఆర్ఆర్ అంటారు నెక్స్ట్ యుఎన్ఐఎస్డిఆర్ ప్రకారం రెండు వేల పదిలో ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో చైనా తర్వాత మన దేశం ప్రపంచంలో రెండో స్థానంలో నిలిచింది అది కూడా రెండు వేల పదిలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనమాట ఆ లెక్కల ప్రకారం దేని లెక్కల ప్రకారం అండి యుఎన్ఐఎస్డిఆర్ లెక్కల ప్రకారం రెండు వేల పదిలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మన దేశం రెండో స్థానంలో ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేసి చైనా ఉందండి నెక్స్ట్ చూడండి దేశంలో సుమారు యాభై ఒక్క యాభై తొమ్మిది శాతం భూభాగంలో భూకంపం సంభవించే అవకాశం అయితే ఇప్పటికే ఉంది దేశంలో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్లోని యాభై తొమ్మిది శాతం వరకు భూకంపాలు సంభవించే అవకాశం అయితే మన భూగం భూభాగంలో ఉందని చెప్తున్నారు ఓకేనా సో అంటే నలభై తొమ్మిది శాతం మనం సేవ్ జోన్లో ఉన్నాం సేఫ్ జోన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ హిమాలయాలు దాని పరిసర ప్రాంతాలు ఈశాన్యం గుజరాత్లో కొన్ని భాగాలు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు భూకంపాలు సంభవించే అత్యంత క్రియాశీలక ప్రాంతాలు మన దేశంలో భూకంపాలు కలిగించేసే ప్రాంతాలు అంటే ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలు ఏంటంటే హిమాలయాలు దాని యొక్క పరిసర ప్రాంతాలు ఈశాన్యం గుజరాత్లోని కొన్ని భాగాలు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు భూకంపాలు సంభవించే అత్యంత క్రియాశీలక ప్రాంతాలు అని చెప్పుకోవచ్చు వీటిని ఓకేనా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది